নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্নেশ্বর নাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম মণিপুরের দাঙ্গার রেশ মিজোরামেও পালিয়ে কাছাড়ি আসছেন মেতেইরা শিলাদিত্যের সাম্প্রদায়িক বক্তব্যে ক্ষুব্ধ বরাকবাসী প্রতিক্রিয়া বিডিএফ এর বরখলার বিদায়ী সচিব নির্মলন্দু পালকে সংবর্ধনা উন্নয়নের কাজের প্রশংসা এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ মণিপুরের জাতি দাঙ্গার রেশ ছড়ালো মিজোরামেই উগ্র মিজোদের হুমকি ধমকিতে আতঙ্কিত হয়ে মিজোরাম ছেড়ে কাছারে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকেরা শনিবার ও রবিবার প্রচুর পরিমাণ মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোক কাছারে প্রবেশ করেছেন আতঙ্কিত মণিপুরীরা বলেন প্রাক্তন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পিক অ্যাক্ট এন এম এফ রিটার্নিং অ্যাসোসিয়েশন সহ এম জেড পি মার স্টুডেন্ট ইউনিয়নের মতো উগ্র মিজো জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো শুক্রবার বিবৃতি জারি করে বলে মিজোরামে মণিপুরীদের উপর কোনো হামলার দায়িত্ব নেবে না তারা মিজোরামের আইজল লুংলে লুংতলাই সাইহা সহ অন্যান্য স্থান থেকে মণিপুরীদের প্রায় পঞ্চাশটি সুমোগাড়ি কাছাড় ও হাইলাকান্দিতে প্রবেশ করেছে তারা বলেন মিজোরাম সরকার তাদের অবয় দিলেও বর্তমান যা পরিস্থিতি যে হারে হুমকি ধমকি চলছে তাতে আর মিজোরামে থাকা যায় না অনেক মণিপুরী ছাত্ররাও মিজোরাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু সরকারে আবার মানা করে ঠিক আছে সরকারে তো কয় ঠিক আছে তোমার সুরক্ষিত হইব কিছু হইত না তোমার কাছে আমার আছে সরকারে তো ইলা কইছে কিন্তু কালকে বিকাল পর্যন্ত কইছে তোমার মার স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এসোসিয়েশনে কইছে যে সরকারে কইছে এগো আমার দায়িত্ব লইত না হোজাইর প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা শিলাদিত্য দেব সম্প্রতি বরাকে এসে চরম সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করায় বরাক জুড়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এ নিয়ে এবার সরব হল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বিডিএফ এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় বলেন সারা আসাম বাঙালি পরিষদের উপদেষ্টা হিসাবে প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেব সম্প্রতি বরাকের তিন জেলায় যে সভা করেছেন তাতে সমস্যা ছিল না কিন্তু এই সব সভা সমিতি তথা সংবাদ মাধ্যমে যেভাবে তিনি হিন্দু মুসলিম সংক্রান্ত ও সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রেখেছেন তা অনেকেই ক্ষুব্ধ প্রথমে তারা তাকে গুরুত্ব না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও পরে জনগণের অনুরোধে মুখ খুলতে বাধ্য হচ্ছেন প্রদীপবাবু বলেন বিধায়ক হওয়ার সময় থেকেই শিলাদিত্য এমন চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে বেড়াচ্ছেন মুসলমানদের প্রতি বিষেদাকার করেই তার অন্যতম কাজ এবং সম্ভবত এই কাজের জন্যই তাকে বিজেপি দলে রাখা হয়েছে প্রদীপবাবু আরও বলেন এবার বরাকে এসে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন তাতে মনে হচ্ছে তিনি এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে চাইছেন বরাক উপত্যকা শান্তির দ্বীপ এখানে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বাঙালি জনজাতি সবাই একসাথে শান্তিতে বাস করছেন বিভাজনের বহু চেষ্টা সচেতন জনগণ এখানে প্রতিহত করে আসছেন তাই শিলাদিত্য দেবের এ ধরনের অপচেষ্টা বরকবাসী কোনো অবস্থাই মেনে নেবেন না প্রদীপবাবু আরও বলেন শিলাদিত্য যদি এতই হিন্দু দরদী হয়ে থাকেন তবে এনআরসিতে যে বারো লক্ষ হিন্দু বাঙালি বাদ পড়েছেন যাদের আধার কার্ডকে এতদিন ধরে অকেজ করে রাখা হয়েছে তাদের সম্পূর্ণ নিরক্ষেন তিনি তার দল বাঙালি হিন্দুদের স্বার্থে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল উভয় সংসদে পাশ করিয়েও বছরের পর বছর ধরে বাস্তবায়ন করে না এই ব্যাপারে তার কোনো মন্তব্য নেই কেন যখন নির্দোষ বাঙালি হিন্দুদের বারবার ডি নোটিস দেওয়া হয় তখন তিনি মুখে কুলুপ এটে বসে থাকেন কেন আসামের সরকারি চাকুরিতে বাঙালি হিন্দু প্রার্থীদের ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চনা করা হলে তার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না প্রদীপবাবু আরও বলেন ছাত্রচল বাসায় এদিন শিলাদিত্য দেবকে বরাকে এসে এসব দালালি না করে বরং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আশি লক্ষ 
বাঙালির স্বার্থে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শিলাদিত্য দেব কে বলছি ভবিষ্যতে বড়াকে এসে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কোন রকম চেষ্টা করবেন না আপনি মুখ্যমন্ত্রী দালালি করতে হয় আপনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গিয়ে করুন কিন্তু আপনি আমাদের এখানে এসে এই ধরনের মন্তব্য করবেন না তারপর আরেকটি কথা যেটা আজকে করিমগঞ্জ জেনারেল সিট হয়ে যাওয়ায় আমাদের শিলচরের সাংসদ একটা চিঠি দিয়েছে ইলেকশন কমিশনকে যে করিমগঞ্জ বাংলাদেশের বর্ডার হয় এখান সিটটা যদি জেনারেল থাকে তাহলে এটা দ্বিতীয় কাশ্মীর হতে পারে এটা তার ব্যক্তিগত মতামত সে দিতেই পারে গণতান্ত্রিক অধিকার তার আছে কিন্তু এটা নিয়ে হাইলাকান্দি মুসলিম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন প্রতিবাদ করেছে এবং গতকালকে দেখলাম আমাদের কাঠিগড়ার প্রাক্তন বিধায়ক আতা রহমান মাজার ভুইয়াও এর বিরোধিতা করেছে এই যে বিরোধিতা করছে তাতে তো রাজদীপ রায়ের হাত আরো শক্ত হচ্ছে সে তো দিল্লিতে সে এটাকে এস্টাবলিশ করবে এই যে আমি বলেছিলাম কাশ্মীর হবে এই দেখুন তার নমুনা আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে শিলাদিত্য দেব যেসব কথাবার্তা বলছেন হ্যাঁ আগেও বলেছেন সেইগুলোকে মনে করি না আমরা গুরুত্ব দেওয়া বলে আছে যাই হোক এবারে যেহেতু জনগণ খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন ফলে আমরা বাধ্য হয়ে মুখ খুলছি একটা কথা আমরা আমি বলছি ডিলিমিটেশনে বরাক ভ্যালি থেকে দুটো সিট কাটা গেছে তাতে হিন্দুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন শিলাদিত্য এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি শিলাদিত্য নিজের যে সিটটা হয়ে যায় সেটাকে ডিলিমিটেশন করে এমন করা হয়েছে যে সেখানে বাঙালি হিন্দুর কোনো সে নেই সেটা নিয়েও কিন্তু শিলাদিত্য কোনো বক্তব্য নেই এইরকম কোন দালাল নেতাকে বরাক ভ্যালির মানুষ কখনোই মেনে নেবেন না বরখলা বিজেপির উদ্যোগে বিদায়ী সচিব নির্মলন্দু পালকে সংবর্ধনা জানানো হয় রবিবার সেরোতে সংবর্ধনা সভায় পৌরহিত্য করেন বরখলা জিবি সভাপতি কঙ্কন চক্রবর্তী বিদায়ী সচিব নির্মলন্দু পালকে উত্তরীয় মানপত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা জানান জিপির প্রতিনিধিরা সভাপতি কঙ্কন ভট্টাচার্য বলেন সচিব নির্মলন্দু পাল দীর্ঘ চার বছর নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে বিজেপিতে কাজ করে গেছেন তার প্রচেষ্টায় বরখলা জিপি উন্নয়নে অনেকটা এগিয়েছে সবাই প্রত্যেক বক্তাই বিদায়ী সচিবের দক্ষ উন্নয়নের কাজের প্রশংসা করেন তাছাড়া তিনি একজন দক্ষ সচিব ছিলেন বলে অনেকেই মত ব্যক্ত করেছেন প্রাক্তন জিপি সভাপতি গৌরাঙ্গ দাস এপি সদস্য শিবচন্দ্র দাস অজিত দাস গৌতম ধর চৌধুরী নবাগত সচিব তমাল মিশ্র পিনাক দাস সজ্জাদ বরবুইয়া ফজল চৌধুরী বরখলা সবুজ সংঘ কমিউনিটি সেন্টার ও সেডর পক্ষ থেকে বিদায়ী সচিব নির্মলন্দু পার্কে উত্তরীয় স্মারক ও বই দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সেই জিপিতে যাতে একজন ভালো সম্পাদক মানে নিয়োগ করা হয় তাহলে হয়তো বর্তমানে জিপির উন্নয়ন হবে প্লাস আপনার একটা সুনাম সুনাম হবে তো তুমি বলেন যে তোমার জানা মতো কোনো সেক্রেটারি আছে কি না সঙ্গে সঙ্গে আমি দুইটা নামই দিয়েছি একটা হলো উজ্জ্বলদার নাম এবং আরেকটা হলো আমার হিরাপ চক্রবর্তী যেটা গৌরাঙ্গ দাস আমার দাদা উনার সময় যে সেক্রেটারি ছিলেন সেই সেক্রেটারি আমি নাম দিয়েছি তো যাই হোক আমি তো নাম দিয়ে চলে এসেছি তো কিছুদিন পরে সোমবার বরযাত্রপুরের গোলাম আজাদ বড়বইয়ের সভাপতিত্বে গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় সমিতির পশ্চিম শিলচরের সভাপতি ফজির আহমেদ রাত বড়বইয়া বলেন সাতাইশ বছর ধরে সমিতি এই সাধারণ জেলার খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে এবছর সমিতি তার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে এ ব্যাপারে তিনি বরযাত্রাপুর বুড়িবাইল গণিগ্রাম অঞ্চলের জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন সবাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে জলিল আহমেদ বড়বইয়া আলতাফ হোসেন বড়বইয়া বলেন কাটেকোড়া সার্কেল অফিসের জনদুর্ভোগ আজ চরমে পৌঁছেছে টাকা ছাড়া ওই অফিসের ফাইল নড়ে না জনগণ নিজেদের জমি রক্ষা করতে গিয়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন তারা জনগণকে এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে রক্ষা করতে গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির সহযোগিতা কামনা করেন 
সবাই উপস্থিত অনেকেই কিভাবে কাটিগড়া সার্কেল অফিসে আর্থিক প্রতারণার শিকার হয়েছেন তার চিত্র সবাই তুলে ধরেন সবার মুখ্য বক্তা গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন প্রকৃত মানুষ কোনোদিন অন্যায়ের সাথে আপোষ করে না এদিনের সবাই কাটিগড়া সার্কেল অফিসের ঘুষ সংক্রান্ত যে ছবি প্রকাশ পেল তার সঠিক তদন্ত সেই সাথে প্রশাসনিক গ্রেফতার করা উচিত শুধু শুধু মুখে স্বচ্ছতার কথা বললে হবে না কাজ করে প্রশাসনকে তা প্রমাণ করতে হবে কেবল অবস্থা যে একটা দুইটা নামজারি যদি সেরো রয় তাহলে দিয়ে যা পাঁচ হাজার ছয় হাজার যদি সেরো পাঁচটা পাঁচটা হয়ে যায় দেড় হাজার পনেরো হাজার দশ হাজার তিন হাজার হাজার মানে মার্কেট দেয় তারা জানি না এইগুলো কি তাহলে গিয়া সরকারি বারবার মানুষের ঘর যে দিনে সদাবো সচেতন হোক কোনো অবস্থাতে কোনো লেনদেন করবে না কিন্তু ইন্টারনেটে এইগুলো লেনদেন না করা পর্যন্ত কোনো অবস্থা দিয়ে যায় মানুষ সাকসেস দিতে পারে না এগুলা কোনো নজির নাই সাকসেস হয়েছে যদিও বাধ্যতামূলক মানুষ বাধ্য হয় যে অত দূরে দিকে বারবার আইতাম যেতাম ফলা ফার্স্ট হয়ে যায় সাত হাজার টাকার কালে দিনে পরে যায় তবে আমার তা শেষ হোক এইভাবে দেখা গেছে যে আমার পর্যাত্রপুর বাঙ্গারপার বুড়িবাইন এই এরিয়ার প্রচুর মানুষ মানুষের অবস্থান এলা দেখা গেছে যে এরা পয়সা পাটোয়ারি দিছে দিয়া নাম জেনে পড়ছে পাটোয়ারি নামগুলো তার সেটার মধ্যে লেখছে কিন্তু লেখার পরে আর একবার গেছে যে মিটারও সার্টিফিকেট দেওয়া আমার জয়েন্ট ব্যস্তা বা আমি খানা লাগাইতাম বা অন্য কিছু কোনো সাজিত যাইতে লাগে ইনো গিয়া দেখা যায় যে ফাটোয়ারি যে নামটা লেখা লেখে তার সঙ্গে বুঝছে বাকি গেল এস এর সই লাগে এস কে সই লাগে এটা তারা সিস্টেম আজকে এভাবে চলতে থাকলে তাদের রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবে এটা আমি প্রকাশ্যে বলছি এভাবে চলতে পারে না আজকের মুখে এক কথা বলবো আর বাস্তবে চিত্র অন্য দেখব সেটা কি ধরনের আপনার ছবি আজকে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক আমাদের সংবিধান আমাদেরকে অনেক অধিকার দিয়েছে অতএব সেই অধিকার আমার প্রাপ্য সেই অধিকারের বলে আমি দাবি করছি যে এই যে যাদের বিরুদ্ধে আজকে প্রকাশ্যে আপনার এ ধরনের যারা অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাদেরকে আগামীকাল সংবাদ বেরোনোর পর গ্রেপ্তার করা হোক যদি প্রশাসন সঠিক থাকে সরকার সঠিক থাকে তবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে আমরা দেখব আমরা চাই যে সরকার সেই সেই মানুষের সংবিধান সাংবিধানিক অধিকার অসহায় মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ অব্যাহত শিলচর মেহেরপুর স্থিত আমার স্বজন এনজিও বিগত পঞ্চাশ সপ্তাহ ধরে প্রতি রবিবার শিলচর শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফুটপাতে বসবাসকারী অসহায় মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ করেছেন এনজিও সদস্যরা এদিন এনজিও সদস্যরা পঞ্চাশ সপ্তাহ উপলক্ষে কেক কেটে অসহায় মানুষের সাথে আনন্দ উপভোগ করেন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এনজিও কর্মকর্তারা বলেন মানুষ সেবা ঈশ্বর সেবা তাই তারা এই ছোট্ট প্রয়াস হাতে নিয়েছেন সবার আশীর্বাদ থাকলে আগামী দিনেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রাও দাসগুপ্ত সম্পাদক সুমা আচার্য অফিস সচিব আমির লাল গোয়ালা প্রমুখ আমরা আমার সচিব থেকে প্রতি সপ্তাহে রবিবার দিন আমরা রাস্তায় রাস্তায় খাওয়া দিই আজকে আমাদের পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ সপ্তাহ পূর্ণ হয়েছে তার জন্য আমরা সবাই মিলে আবার একটা আয়োজন করেছি তা আমরা সবার কাছে প্রার্থনা করি আমরা যাতে এটা এগিয়ে যেতে পারি আমরা যাতে এটা চালিয়ে যেতে পারি আমার সচিব থেকে আমরা সবার যাতে সমাজের কল্যাণ করতে পারি শিলচর লিঙ্ক রোড এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে এলাকাবাসী সোমবার আসাম আরবান ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সোয়ারেজ বোর্ডের এনএস অ্যাভিনিউ রোডের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কার্যালয়ের আধিকারিকদের ঘেরাও করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গৌরব বর্মন ও আদিত্য যাদবকে ঘেরাও করে তিন দিনের মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ তারা প্রায় সাত আট বছর থেকে পানীয় জলের সমস্যা শুরু হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকদের জানানো সত্ত্বেও তারা এ নিয়ে নির্বিকার তাদের অভিযোগ এই কার্যালয়ে এটি রীতিমতো প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে বৃহত্তর লিঙ্ক রোড এলাকায় তেরো চোদ্দ পনেরো নম্বর গলিতে দীর্ঘ প্রায় সাত আট বছর থেকে সাপ্লাইয়ের জল পৌঁছায় না টানা প্রায় আড়াই ঘন্টা আধিকারিকদের ঘেরাও করে রেখে সমস্যা শুরু হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে চাপ দেন সাধারণ বাধ্য হয়ে গৌরব বর্মন প্রতিশ্রুতি দেন আগামী তিন দিনের মধ্যে সমস্যা শুরু হয় প্রয়াস চালানো হবে ফাটা জলের পাইপ সংস্কার সহ প্রয়োজনে ভাল বসিয়ে জল সাপ্লাই সুচারুরূপে প্রয়াস নেবেন তারা নতুন পাইপ বসার পর আমরা জল পাচ্ছি না এটা দেখতে দেখতে আমরা আর 
সূর্যের বাইরে চলে গেছে তার জন্য আজকে আমরা চলে আসছি সবাই মিলে এসে বলছি আমরা আজকে ভিটে নদ দেওয়ার জন্য ওনাদেরকে জল ঠিকমতো আমরা সময় সময়সীমা দেওয়ার জন্য ওনারা বলছেন কালকে থেকে আমাদের রেগুলার সাড়ে আটটার মধ্যে দেবেন জল শুদ্ধ জল দেবেন আর তিন দিনের মধ্যে ওনারা সব জায়গায় লিকেজ তারপরে সব ঠিক করে দেবেন নাহলে ওনারা আমাদেরকে আরও টাইম নিয়ে ওনাকে যথাযথ যথাসম্ভব আমরা নিলে ওনাদের সাথে আমরা আবার দেখা করব নাহলে নাহলে আমরা আগামী পদক্ষেপ আমরা নিতে বাধ্য হব আমরা ডিসিকে মেমোরান্ডাম দিয়েছিলাম ডিসি এডিসি কে পাঠিয়েছিলাম এবং এডিসি এখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কে ফরওয়ার্ড করেছিলাম সেটা একনলেজমেন্ট কপি আমাদের কাছে আছে বাট অনেক দিন অপেক্ষা পরেও আমরা এটার কোনো সদস্যর পাই নাই এবং গত সাত বছর থেকে তেরো চোদ্দ পনেরো এবং অন্যান্য গলিতেও সামনের দিকে জল পেলেও পেছন দিকে কেউ জল পায় না সাত বছর থেকে আমরা টাকাটা দিতে দিতে নতুন প্রকল্পে জল আসবে বলার আশ্বাস দেওয়ার সত্ত্বেও ওয়াটার সাপ্লাই ওভারহেড ট্যাঙ্ক ওয়ার পরেও আমরা জল পাচ্ছি না এবং সদত্তর কোনো একজুটিভ ইঞ্জিনিয়ার কাছ থেকে না পাওয়ায় আজকে আমরা বাধ্য হয়ে সবাই ওনাদেরকে ঘেরাও করেছি করিমগঞ্জ সমষ্টি সংরক্ষণ মুক্ত হলে করিমগঞ্জ কাশ্মীর হয়ে যাবে বলে শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়ের এই মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দাজনক জানালো আসু নেতা করিমগঞ্জ হাইলাকান্দির জনতার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন আসু নেতা নুরুল ইসলাম লস্কর ও অসম যুব ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক কবির উদ্দিন লস্কর তারা সাংবাদিকে ডেকে রাজদীপ রায় এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান নুরুল ইসলাম লস্কর এবং কবির উদ্দিন লস্কর বলেন আসলে শিলচর লোকসভা কেন্দ্র সংরক্ষিত হওয়ায় পায়ের নিচে মাটি নেই রাজদীপ রায় তাই তিনি আবোল তাবোল মন্তব্য করছেন আর আমি সর্বক্ষেত্রে সদু অসম ছাত্র সন্ধ্যায় হোক বা প্রাক্তন ছাত্র সন্ধ্যার যে গোট আছে বা যুব ছাত্র পরিষদের যে বরাক উপত্যকার গোট আছে আমি একটা ইয়ার বিরুদ্ধে যুঁজিম আর আমি এটা কথা সিধাকে কই দিব খুঁজেছো এইবার করিমগঞ্জ হকক সংরক্ষিত মুক্ত হব লাগে আর প্রতিগী জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ নেতৃত্ব দিবার সুযোগ করব লাগে রাজদীপ রায়ের নিচিনা বিজেপির নিচিনা আর এস এসর নিচিনা ফটুয়া নেতৃত্ব দ্বার মানুষে বরাক কাশ্মীর হয়ে যাব বলে কোয়া করিমগঞ্জ কাশ্মীর হয়ে যাব বলে কোয়া বক্তব্য দিয়া প্রদান করা তো আসলতে সেই গাড়ি ব্যক্তি লাজ লাগা উচিত আর তখন কো হাইলাকান্দি আহতে আপনি করিমগঞ্জ সোমাওতে আপনি পোস্ট করে আইব লাগবে নহলে আপনার ঘেরাও করা হব আর সিধা সিধি কথা আপনার জবাবদিহীন করা হবে যে কাশ্মীর কত আর কাশ্মীর ভারতের বাইরত না কাশ্মীর ভারতের ভিতরত আর কোনখন কাশ্মীর বিচার পাকিস্তানে বিচার কাশ্মীর বিচারে না ভারতে বিচার কাশ্মীর বিচারে গতি বিজেপি এনে ধরনের মাহিয়া দৃষ্টিভঙ্গী বিজেপির এনে ধরনের যে কালচার এই কথা স্পষ্ট হল আসল বিজেপিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ বাক বাক করিয়াও এনে ধরনের রাজনীতি করব খুঁজে অন্য হাতে দি সেই করিমগঞ্জর মানুষক অপমান করে আর হিন্দু মুসলমানের মাজ ডিভাইডেড রুল পলিসি করে এনে ধরনের রাজনীতি করব খুঁজে আসলাম বিজেপি আর রাজদীপ রায় কুকিয়াই দিছো যে ভবিষ্যতে এনে ধরনের বক্তব্য প্রদান করব না আর আপনি যদি এনে ধরনের বক্তব্য প্রদান করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হব আর এনে ধরনের বক্তব্যের পর আপনি বিরত থাকি লাগে আর আই থাকি লাগে আপনার কুকিয়াই দিছো যে আপনি এক মাহর ভিতর করিমগঞ্জ রাইজর ওসর আগে ক্ষমা খুঁজি লাগে আর এই বক্তব্য উঠাই দিছো বলে বক্তব্য প্রদান করবর কারণে আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে আহ্বান জানাইছি এম জি এনরেগার কাজ না করে বকরি হাওর জিপিতে জব কার্ডের মাধ্যমে টাকা তচরূপ করার বিস্ময়কর তথ্য এলো জনসমক্ষে বকরি হাওর জিপির দশ নম্বর খণ্ডগ্রাম একের পর এক প্রকল্প ধরে কাজ ছাড়াই কমপক্ষে কোটি টাকা তচরূপ হয় এ বিষয়ে তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হয় আর টি আই কর্মসংস্থা সহ জানিত क्या ইত্যাদি প্রায় দশটি মাস্টার রুল ব্যবহার করা হয়েছে এবং তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশো সত্তর টাকা তোলা হয়েছে এই টাকার কোন ধরনের কাজের বাস্তব নেই বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেন এখন বর্তমানে গত তিন দিন আগে ম্যাজিস্ট্রেট আর একজন লেডিস বকরিয়ার ইঞ্জিনিয়ার তারা আইয়া ইনকোয়ারি করছেন ম্যাজিস্ট্রেট বকরিয়ার অস্টমার হয়েছেন মানে তাই আইতে পারছেন না খাদার কারণে তার মানে খাদা আছে বলিয়া 
স্বাধীনতা দিবসকে সফল করতে করিমগঞ্জে জেলা প্রশাসনের পক্ষে আয়োজিত হলো একটি প্রস্তুতি সভা পনেরো আগস্ট দেশের ছিয়াত্তর তম স্বাধীনতা দিবস সফল করে তুলতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় করিমগঞ্জের সরকারি সহ বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন একই সাথে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে স্বাধীনতা দিবসের করিমগঞ্জের সব বিভাগের পক্ষ থেকে টাবেলও প্রদর্শনী করার পরামর্শ দেন জেলাশাসক মৃদুল যাদব में कम डिस्प्ले होता है बट टैब्लो आई रिक्वेस्ट ऑल द डिपार्टमेंट टू हैव अ टैब्लो ऑन देयर पार्ट सो दैट इट बिकम्स अट्रैक्शन फॉर द क्राउड सो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट फिफ्टीन टैब्लो फ्रॉम ऑन द लाइन डिपार्टमेंट दैट विल बी फर्स्ट सेकेंड अगेन दिस इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम और दिस इज नॉट अ लाइन डिपार्टमेंट इवेंट दिस इज इंडिपेंडेंस डे सो ऑल all leading citizen civil society organizations ngo they should come forward and if they cannot organize something by themselves they should sponsor some of the events so that uh, their involvement in the program becomes uh, better so i uh, have organizations who could not come today but uh, they are uh, they are helpful or they want to do will definitely contact them and ask them to sponsor some of the events and uh, be part of the celebration Uh, and the main thing last time which received from जो schools parade में participate करते हैं from private schools they are in a very well turnout but government schools के जो होते हैं we have to make sure that their turnout is good each of them should have their shoes and if possible caps and scarves it looks good if we don't uh, have the caps and scarves and good shoes it doesn't look good तो ये आपको ensure करना है कि that is done last time I think one day before two day before we had provided shoes to everybody every every student করিমগঞ্জ সংরক্ষণ মুক্ত হলে দ্বিতীয় কাশ্মীর হয়ে যাবে ডিলিমিটেশন কমিশনের সামনে শিলচরের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায়ের এমন মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে প্রকায়স্থ এদিন একই সাথে করিমগঞ্জ তথা বরাকে এসে শিলাদিত্য দেবের মন্তব্যের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে প্রকায়স্থ বিধায়ক এদিন আরও বলেন যারা আজ করিমগঞ্জ নিয়ে আবোল তাবোল কথা বলছেন তাদের হয়তো করিমগঞ্জের ইতিহাস মোটেই জানা নেই তাছাড়া নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আজ করিমগঞ্জকে কাশ্মীরের সাথে তুলনা করছেন সাংসদ রাজদীপ করিমগঞ্জকে ইয়ে করতে হবে এসসি করতে হবে না হলে আমি শিলচারটাকে আমি এমপি হতে পারবো না আমি এখনো বলছি যে কোন জায়গায় এসসি হবে কোন জায়গায় জেনারেল জেনারেল হবে দিস ইজ নট আওয়ার লোক এটা কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন তাহলে তো বলা হবে যে না আমাদের আটটা কনস্টিটিউয়েন্সি আছে এমএলএ কনস্টিটিউয়েন্সি আছে সব এমএলএ কনস্টিটিউয়েন্সিকে এসসি করতে হবে না হলে কাশ্মীর হয়ে যাবে এখন ধুবড়ি বলবে যে না ধুবড়িটা এসসি করা হোক তাহলে ধুবড়ি কাশ্মীর হয়ে যাবে নগাঁও বলবে যে না আমাদেরকে এসসি করা হোক তাহলে নগাঁও কাশ্মীর হয়ে যাবে যে এই যে আপনার মানসিকতা আপনাদের কি বুঝে যে আপনি রাজনীতি করছেন আজকে মুখ্যমন্ত্রীর ওখানে যাওয়ার পর আপনাদেরকে ধমক দিয়ে আপনাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে দেবে সেই জায়গায় কি আপনারা বলতে পারেন না আপনারা রাজনীতি করছেন আজকে আমি বলছি বিজেপি নেতাদেরকে বলছি আপনাদের সামনের দিন আপনাদের আপনাদের আরো ভয়ঙ্কর দুরবস্থা নেমে আসছে আপনারা বলছেন যে না আপনারা সামনের দিন আপনারা চা চব্বিশে ছাব্বিশে আপনারা ইলেকশন খেলবেন আপনারা কেউ ইলেকশন খেলতে পারবেন না আপনাদের কাউকে টিকিট দেওয়া হবে না আপনাদের কাউকে জিজ্ঞেস করে টিকিট দেওয়া হবে না যেভাবে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস না করে ডিলিমিটেশন করা হয়েছে আমি এখানে বসে বলছি যে আপনাদেরকে টিকিটও দেওয়া হবে না 
বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে রাস্তায় নামলেন কোকড়াগোলের অসংখ্য পুরুষ ও মহিলারা করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জলজীবন মিশন প্রকল্প বিশ বাও জলে কেননা কেন্দ্র সরকারের জলজীবন মিশন প্রকল্প যদিও সমাপ্তের দিকে তথাপি করিমগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এখন শুদ্ধ পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছেন মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে পুরুষ মহিলাদের এরকম দৃশ্য পরিলক্ষিত হলো করিমগঞ্জের রাতাবাড়ি বিধানসভা সমষ্টির কেকড়াগুল চা বাগান এলাকায় যদিও জলজীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে জলের লাইন টেনে টেপ বসানো হয়েছিল কিন্তু তাতে জল নেই তবে কি লোক দেখানোর জন্য ট্যাপগুলো বসানো হয়েছিল উঠছে এমন প্রশ্ন এদিকে দু মাস থেকে এক বিন্দুও জল হাতে না পেয়ে কলসি নিয়ে পুরুষ মহিলারা রাস্তায় প্রতিবাদে নামলেন জানা গেছে কোটি টাকা মূল্যের জলজীবন প্রকল্পের প্লান্ট অর্ধসমাপ্ত করে নাকি পালিয়েছে জনৈক ঠিকাদার এমন অভিযোগ এলাকাবাসীর জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ঠিকাদারের গোপন বোঝাবুঝিতেই রাতাবাড়ির ককড়াগুল চা বাগান এলাকায় জলজীবন মিশন এখন বিশ পাও জলে निकला है कि पानी क्यों नहीं आ रहा है किस लिए नहीं आ रहा है इसका कंटेक्टदार कौन है और उसका बाद में जो चालू कराया है कब किया है नहीं किया वो भी पता नहीं यहाँ तक हम करोड़ों रुपया खर्चा करके इतना बड़ा प्लांट बनाया हुआ है यहाँ आप बस सोचिए कि ना कॉन्ट्रेक्टर है तार दिया कैसे की हाँ कॉन्ट्रेक्टर तार हिसाब पत्र दिया सब कुछ दिया कैसे की यहाँ तो हमें तो कुछ जानी हो ना आज के दर्द में सभी जल रही जो जो बिता निकला निकला तो जल रही तो इतना ही बंद हो गया से आज के दर्द में सभी जल रही इतना ना जरा जल सबने को रखा है जिगर में निकला ये उठाना हाँ उद्योगे आयोजित फुटबल चैम्पियन हलो बज्रपुर একাদশ ওই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় অর্থাৎ রানার্স হয়েছে বাশ ডোহর একাদশ রবিবার বন্দুক মারা খেলার মাঠে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুখোমুখি হয় বজ্রপুর একাদশ বনাম বাশ ডোহর একাদশ ফাইনাল খেলা উপভোগ করতে উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার দর্শক খেলার নির্ধারিত সময়ে কোনো গোল না হওয়ায় ট্রাইব্যাকারে চলে যায় খেলা শেষে বিজয়ী দুই দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন হাইলাকান্দি জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আনাম উদ্দিন লস্কর আলগাপুর মোহনপুর জেলা পরিষদ নুরুল ইসলাম লস্কর আলগাপুর বিধায়ক পুত্র সাদিক আহমেদ চৌধুরী ছাত্রনেতা কবির উদ্দিন লস্কর প্রমুখ शेष कर आगे विशेष विशेष खबर गो एक बार मणिपुर दांगार रेस मिजोराम पाली काछाड़ी आसान मेतेरा शिलदित्य साम्प्रदायिक बक्तव्य क्षुब्ध बरकबासी प्रतिक्रिया विडिएफे बरखलार विदायी सचिव निर्मलंदु पाल के संवर्धना उन्नयन क्या प्रशंसा एखकर मत बांगला संबादे पर धन्यवाद